Bwana Yesu asifiwe. Ninakuletea neno la asubuhi ya leo kwenye makara haya ya kumi za baraka ambayo nina imani kwamba Yesu anaenda kufanya miujiza mikubwa katika maisha yako. Hivyo nachukua hii fursa kukuletea neno la asubuhi ya leo ambalo linazungumza kuhusu je, umeokoka ama unaumiliki wokovu? Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti ya kuokoka na kuna tofauti ya kumiliki wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuletea hili neno kwa sababu kuna siku moja Yesu alishangaa sana kwamba wale wanafunzi wake ambao alikuwa anatembea nao walikuwa wanamumiliki yeye, walikuwa wanamumiliki jina lake ila hawakuwa na wokovu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio maana unapata kutambua kwamba hata wakati Yesu anakamatwa, wengi wao walijificha. Wengi wao walika, walijaribu kwa kujiepusha na ili wasiambatanishwe na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo acha tuangalie kwenye kitabu cha tuangalie kitabu cha Mariko tisa mstari wa 38 tusome mpaka 40. Inasema kwamba Yohana akasema kwamba Yohana akamjibu akamwambia mwalimu tulimuona mtu akitoa pepo kwa jina lako ambaye hafuatani nasi tukamkataza kwa sababu hafuatani nasi 39 Yesu akasema msimkataze kwa kuwa hakuna mtu atakaye fanya mujiza kwa jina langu um, awae mara akaweza mara kuninenea mabaya kwamba Yesu akajibu akasema msimkataze kwa kuwa hakuna mtu atakaye fanya mujiza kwa jina langu atakayeweza kuninenea mabaya. Arobaini nasema kwamba kwa sababu kwa sababu asiye kinyume chetu yu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akatambua kwamba wanafunzi aliokuwa anatembea naye waliishi wali na yeye walifanya mambo mengi na yeye mpaka ikafika kwamba wakamumiliki Yesu kuwa ni wao wakachukulia Yesu kwamba ni wao si wa watu wengine lakini hawajui kwamba okovu ni kwa kila awaye yoyote ambaye ataamini kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yangu wokovu utakuwa wake ataumiliki wokovu na atautumia wokovu kwa ajili ya uzima wa milele bwana yesu asifiwe hicho ndicho yesu alitambua kwa wanafunzi wake ambacho hakuwa naelewa kwa muda huo wote hadi walipokuja kumpasa habari kuhusu kwamba walimkuta mtu akihubiri neno la Mungu akitumia jina la Yesu kwamba bibi nasema kwamba tulimuona mtu akitoa pepo kwa jina lako ambaye hafuatani nazi kwamba walielewa kwamba ambaye anafaa kutumia jina la Yesu kwa ajili ya mambo makubwa walikuwa ni wao na Yesu peke yao lakini kuna mtu akajitokeza ambaye aliwashangaza kwamba alikuwa anatoa pepo alikuwa anafanya miujiza mikubwa alikuwa anahubiri injili watu wanapata ukombozi watu wanapata kuokolewa watu wanapata uzima watu wanapata kusamehewa dhambi watu wanapata kuokoka na kupata uzima wa milele ambaye hakuwa hakuwa anafuatana na Yesu. Sasa hicho kitu kikamshangaza yule Paulo, kikamshangaza Yohana, kikamshangaza mpaka kikabidi wakamwambia acha kufanya hiki kwa sababu nini wewe haujaruhusiwa kwa haya mambo. Kwa sababu hili jina ni sisi wanafunzi wake ndio tunafaa kulitumia. Sasa hicho kitu kikamkasilisha Yesu, kikamskasilisha yule ambaye alikuwa anatoa mapepo kwa sababu gani wao walichukulia jina la Yesu kwa lao lakini jina la Yesu likuja duniani kwamba likaweze kusamehe dhambi jina la Yesu kazi yake ni kuokoa jina la Yesu kazi yake ni kuinua kutoa katika mioyo iliyobondeka na kuweza kuileta mahali ambapo inastahili hiyo ndio maana ya kutumia jina la Yesu sasa Yesu akawashangaa sana akawaambia hamungefaa kumkataza hamukufaa kumzuia kwa sababu jina langu lilikuwa litumike kuwaondoa mapepo sasa nyinyi ndio mlifanya makosa Bwana Yesu asifiwe. 
Sasa neno hili tukileta katika dunia ya leo ambao tunaishi ni kwamba kuna watu ambao tumechukua wokofu kuwa ni wetu. Tunachukulia okofu kama sisi ndio tunafaa kuwa na okofu wengine hawafai. Ndio maana unaona mtu ukimkuta mchungaji anahubiri au ukimkuta mtu barabarani anatangaza jina la Yesu, unaanza kusema kwamba achana nao. Hawa wachungaji ni waongo, hawa wahubiri ni waongo, wanatumia jina la Yesu kujitajirisha, wanatumia jina la Yesu kwa ajili ya faida zao, wanajumia jina la Yesu kwa ajili waonekane maarufu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ni wale wanafunzi ambao walimzuia asifanye. Kwa sababu unapotamka haya, yule ambaye analitetea ana, jina la Yesu, yule ambaye analitumia jina la Yesu kwa ajili ya ulimwengu ukapata kutambua anakufa moyo. Kwa njia moja ni kwamba umemkataza. Wakati unakataza watu wasienda kulisikiliza neno la Mungu, ni njia moja ya kuambia wewe ni sawa na yale wanafunzi. Wewe ni sawa na Yohana ambaye alisema kwamba hamu ha, kufaa kulitumia jina la Yesu kwa sababu jina la Yesu lilikuwa li, li, li lao waliona kwamba wao katika ukofu ndio wanafaa kutumia umekuwa kama lile jiwe ambalo liko kwenye maji lile jiwe lilio kwenye maji ukiliguza huwa lina uchafu mwingi kuliko lile jiwe ambalo haliko kwenye maji lile ambalo liko nje ya maji kwa sababu jina le, jiwe lilio kwenye maji uchafu wote unapokuja lazima ujikwaruze hapo maji yanapotelemka yana acha uchafu hapo. Sasa wewe umekuwa kama hilo jiwe. Unajivunia kuwa kwenye maji lakini maji hayafanyi mabadiliko yoyote katika ji maisha yako. Maji hayaleti tofauti katika maisha yako. Kwa hivyo wewe ni mchafu kwenye wokovu lakini umejibandika umeji jina kwamba umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Yesu akashangaa sana wakamwambia kwamba tulimkataza sasa vile Yesu leo anakushangaa kwamba unapoona mtu anahubiri unapoona ninahubiri hapa neno la Mungu unasema kwamba achana na huyu hajui anachokifanya anakushangaa sana unaposema unapoona namtamka jina la Yesu unasema kwamba hata huyu leo ni mhubiri kwamba hata huyu kwamba siku hizi anatangaza neno la Mungu achana na hubiri hawa waongo achana na hubiri hawa hawajui cha wanachokifanya Bwana Yesu asifiwe hivyo unafaa kutumia kwamba jina la Yesu kazi yake ni kuponya Jina la Yesu kazi yake ni kuokoa. Jina la Yesu kazi yake ni kuinua. Haijalishi yule ambaye analitumia. Haijalishi nani. Bora neno la jina la Mungu liko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza kuwa umeokoka lakini ndani yako haukuna okofu. Katika swala la kuokoka uokofu unafaa kutoka ndani yako. Nikasikia mtu mmoja akisema kwamba unapochukua unapo nusu saa kuelezea mtu kile ambacho umekifanya ujue kwamba haujafanya kitu chochote Bwana Yesu asifiwe kwamba kitu ambacho umekifanya kinafaa kujionyesha kikutangaze wewe kitu ambacho wewe umekifanya kinafaa kusimama kionyeshe watu waulize hiki kitu kimefanywa na nani ambapo sasa kitatambulisha kwamba aliyekifanya ni mtu fulani ili wewe ujulikane sasa wewe unaposema umeokoka na unajaribu kutuelezea kwamba umeokoka kwa miaka mingapi umeelezea wokovu umefanya nini ndani yako acha kile ambacho kiko ndani yako kitueleze tujue wewe ni nani kwamba utakapofanya mambo mazuri katika maisha yako hayo mambo yataweza kukutambulisha wewe ni nani si lazima ujieleshe viko lazima usimame useme kwamba mimi nimefanya hiki mimi nimefanya hiki acha wokovu ufanye kitu katika maisha yako ambacho kitakutambulisha kwamba wewe umeokoka. Wacha utakatifu uonekane ndani yako. Watu wakiuliza kwamba huyu mtu ni nani? Waone utakatifu waseme hata kama hatumjui kwa majina, huyo mtu lazima awe ameokoka. Huyu mtu lazima awe ni mtumishi wa Mungu. Huyu mtu lazima awe ni mtu ambaye anajua wokovu. Acha matendo, acha kilicho ndani yako kikutambulishe. Acha kushinda kutuambia kwamba mimi ni mhubiri, mimi ni mtangazaji, mimi ni mtu mkubwa. Mimi nimewaziri fulani. Acha kazi ambayo unaifanya ikutambulishe. Wacha jina wokofu ulio ndani yako ukutambulishe. Acha yale ambayo Mungu ameweka ndani yako ya kutambulishe. Acha kile ambacho kiko rohoni mwako ukitambulishe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unachokifanya ni kwamba ni kama mtu amebeba ame box 
labda ni box ya sabuni ama box ya kitu fulani lakini akaweka kitu kingine ndani anatembea nacho wale ambao tunakiona tunaona amebeba box ya kitu fulani huenda amebeba kitu fulani lakini we unajua kilicho ndani yako kilicho ndani ya ile box sio hicho sasa acha wale sisi tunacho kuona tuone kwamba Mungu yuko ndani yako usitumie ukovu kwa ajili ya mambo yako ya kawaida ya mambo kujinufaisha Mungu anasema kwamba ukovu ni kwa wote watakao kubali na kumpokea Yesu wataupata ukovu atakaye kubali kwamba Yesu alimfufua kutoka kwa wafu ataokolewa Bwana Yesu asifiwe sasa Uokofu ni kwa ajili ya kila mtu yote ambaye ako tayari kumpokea Yesu na aliokofu ulikuja kwa ajili ya kuokoa watu na kwa ajili watu wakaweze kuupata uzima kwa ajili watu wakaweza kusamehewa dhambi zao watu wakaweza kuupata uokofu wa milele sasa unapopata injiri inahubiriwa chukulia kwamba injiri hiyo imetumwa kwako na anapokuwa injiri imetumwa kwako chukulia injiri kwa ajili ya kuelezea wengine hiyo ndio kazi Yesu alikuja kufanya dunia akawaambia kwamba hamukufaa kuwakataza mimi ndio ningefaa kuwakataza lakini kwa sababu umemkataa mmefanya kitu kibaya hivyo wokofu ni kwa ajili ya maisha ya wote wacha neno la Mungu lihubiriwe usiwe kizingiti cha kuzuia neno la Mungu kutabiriwa usipo kizingiti cha kuzuia watu kuokoka usiwe kizingiti cha kuzuia kwamba watu wasiende mbinguni kwa sababu we ni wokofu wokofu si kwa ajili yako wokofu ni kwa wote watakao mpokea Yesu na kufanyika wana ndio wataokolewa bwana Yesu asifiwe. Acha tuombe. Asante mfalme na kuja asubuhi ya leo kwa sababu umenipa neno hili nikamwambie msikilizaji wako kwamba wokofu ni kwa ajili ya wote watakaotambua neno lako. Wokofu ni kwa ajili ya wale watu ambao wako tayari kumuona Mungu. Wasitumie wokofu kwa ajili ya manufaa yao. Wasitumie wokofu kama ni wao. Wokofu ulikuja kwa ajili ya watu wakawate kumuona Mungu. Ivo amedisikia neno lako ameweza kutambua kuhusu neno wokofu Ivo naomba Mungu linavyofanya mambo makubwa katika maisha yako ukaweza kumtetea ukaweza kumpigania ukamweza kumjaria akaweze kuisha akikutumainia wewe uinuliwa mfarumu pewe sifa na utukufu maana unaenda kukinga maisha yake maana unaenda kuyalinda maisha yake unaenda kusamehe moyo wake unaweza ku, unaenda kumweka mtakatifu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni uinuliwe ubarikiwe asubuhi ya leo linda hii siku ya leo achi kafanye mabadiliko katika maisha yake acha neno hili likafanye miujiza katika maisha anapoelekea kazini Mungu mkinge na majanga mkinge na mabaya mkinge na korona mkinge na maovu ili akaweze kurudi akiwa mzima mpe baraka kaza siku mtamehe dhambi zake aisha akikutumia acha tafakari neno lako usiku na mchana ili Mungu ukamweke karibu na utukufu wako katika jina la Yesu ninaomba nikiamini amen naomba naomba msikilizaji kama ungependa kuwasiliana nami napatikana katika 0725 11 11 hiyo ndio namba unaweza kunipigia tukawasiliana nayo. Na pia naomba ukumbuke kwamba kama ukutakuwa nje ya nchi ya Kenya, labda Uganda, Tanzania, tumia tu kodi ya nchi yako, alafu uanze na saba, ishina tano, kumina moja, amsina mbili istini. Hapo ndipo utanipata unaweza kuwasiliana nami ukanitia moyo ukanitia moyo wa kusonga mbele katika neno ili nikaweza kujua kwamba huduma hii kuna wale ambao wanaitazama kuna wale ambao wanaifuatilia kuna wale haya ni makala ambayo nakuja kwako kila siku kila siku kwamba unapoamuka unapatana na hili neno likaweze kufanya siku yako ikaweze kutafakari neno la Mungu usiku na mchana na kuacha na neno la Mungu kwamba okofu unafaa kuwa nao ndani ya roho yako bali sio kuumiliki unaweza ukakimiliki kitu lakini haukitumii so ukofu ni wa kutumia si wa kumiliki bwana Yesu asifiwe baki salama na Mungu azi